Hola, hola, saludos mi gente linda de República Dominicana y del mundo jueves, jueves 4 de, de marzo, sí, 2021, con estas imágenes de este alto de Chabón, la República Dominicana, comenzamos. Salud Pública de República Dominicana recomienda no ingerir alcohol hasta 72 horas después de ser vacunado contra el COVID. <ríe> bueno, dominicanos, exigirán pasaporte anti-COVID para acceder a eventos masivos en New York. Rosario Espinal asegura se vuelve menos efic eficaz el discurso de Abinader en culpar al PLD. Se desploma la popularidad de gobernador de Cuomo por debajo de Trump, hundido en escándalos y con partido demócrata en su contra. Anda... La PEPCA interroga a Diandino Peña por supuestos actos de corrupción. Estas son las noticias más importantes del mundo. Al menos ocho heridos con cuchillo en un posible ataque terrorista en Suecia. ¡Ah, caramba! Héctor Acosta, el Torito, somete proyecto para eliminar costo de reinscripción en colegios. Sí, está bien. Niña muere por COVID-19 en Brasil tras regresar a clases presenciales. Fulcar, te llama. Ay, 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 Leonel. Alza de combustible se producen por efectos que se salen de las manos. Y por factores que se salen de las manos. Bueno. Nuevo récord de muertos por coronavirus en Brasil. 1910 en 24 horas. Terrible. Siguen en aumento muertes por COVID-19 en República Dominicana. Reportan 12 decesos en un día. Contratan a Esquea Guerrero para estudiar contrato del peaje sombra. Uf. Hijos de José José no lo dejan descansar en paz. Vuelven a enfrentarse, don dinero, caramba. Aumentan enfermedades mentales en cinco provincias fronterizas. Las más afectadas son Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y pedernales. Antonio Marte amenaza con aumentar 25% a precios del pasaje. Caramba. Margarita Cedeño, algunos gobernantes usan crisis para esconder sus ambiciones. <ríe> Madre hispana murió de coronavirus al dar a luz a su tercer hijo. Ocurrió en New York. Fuerza del Pueblo celebrará plenaria de congreso con 7000 delegados. ¡Wow! ¡Con tantos! <ríe> Dominicanos en New York piden al ministro de Interior y Policía Chu Vázquez se pronuncie acerca de la supuesta pistola eléctrica de Omega. <ríe> Simón Alfonso Perventón se encuentra en cuidados intensivos en una clínica de Santiago. ¿Lo recuerdan? Eh? El narrador hípico. ¡A ¡Ah, correr fanáticos! Abinader afirma que el 17 de marzo todos los adultos de 70 años estarán vacunados. Ocho heridos en un presunto ataque terrorista en Suecia. Dios mío. Omega sigue preso y tribunal le conocerá medidas de coerción. <risa> Gobierno reduce familias se benefician con quédate en casa, quédate en casa sin comida. Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo reanuda sus operaciones y finalmente 
Llega a Venezuela la variante brasileña de COVID-19. Gracias, señores, por estar ahí. Chao. Hasta mañana.